Hello guys, how are you feeling today? Today I'm great. And guys, what's the weather like today? Very good, today is sunny. Então, guys, today we are going to learn a new grammar. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma nova gramática. Tá? Open your textbook on page 84. Então, abram o livro de conteúdo de vocês na página 84. Tá bem? Então, aqui em cima nós temos escrito grammar, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre uma gramática e ela é o é, plural possessive nouns, tá? Então, ela é os, os, quando nós temos o caso possessivo né, no plural, tá? Lembra que esses dias nós falamos sobre o caso possessivo no singular, quando nós tínhamos um apóstrofo S depois um substantivo. Lembra que nós falamos em um vídeo, né? E nós falamos um pouco disso na sala de aula, ao vivo. Então, quando é o caso possessivo, nós temos um apóstrofo S depois de um nome ou de um substantivo, né? Dizendo que algo pertence àquilo. Por exemplo, assim, Eduardo's guitar is beautiful. Então, o violão do Eduardo é bonito. Então, como nós temos Eduardo's guitar, significa que a guitarra pertence ao Eduardo. Né? Então hoje nós vamos ver a mesma coisa, só que no plural tá? Quando uma coisa pertence a duas ou mais pessoas ou coisas Por exemplo, nós temos ali na tabela embaixo Girls Girls são meninas, então duas ou mais meninas Então quando nós temos o possessivo, olhem lá que só adiciona o apóstrofo S né? Porque nós já estamos usando um plural ali que tem um S ó, Girls então, nós só colocamos o apóstrofo. E daí nós temos uma frase ali. The president read the girls' letters. Então, o presidente lê as cartas das meninas. Né? Então, a quem que pertence as cartas? Né? Girls' letters. O que vem depois do apóstrofo, letters, pertence ao que vem antes, girls. Então, é as cartas das meninas. Em seguida, nós temos leaders. Leaders significa os líderes. Né? Então, vejam ali que só ganha o apóstrofo também, porque já é no plural e já tem o S, né? então só ganha o apóstrofo. The president discussed the leaders' concerns. Então, o presidente discutiu as preocupações dos líderes. Então, para quem que pertence o quê? Né? Depois do apóstrofo, concerns. Então, concerns pertence aos líderes. E por último... Nós temos students. Aqui também só adicionamos o apóstrofo. Então, os estudantes. The student's responsibility is to learn. Então, a responsabilidade dos estudantes é aprender. Students' responsibility. O que vem depois, a responsabilidade, pertence ao que vem antes, os estudantes. Agora, para nós treinarmos um pouco isso, vamos fazer o talk about it. Nele diz assim, ó, read the sentence and circle the plural possessive nouns. Explain who or what has something. Então aqui é para nós circularmos o plural possessivo, né, que é aqueles que tem o um apóstrofo, e dizermos o que, que pertence a quem. Então, the boys soccer team spoke to the president. Então o time de futebol dos meninos é, falou com o presidente. Então o que, que pertence a quem aqui? Tá? Se vocês precisarem de um tempinho para pensar, pausem o vídeo antes de eu dar a resposta, tá bem? Então, a resposta é que o time de futebol pertence aos meninos, né? A próxima frase, the citizens' concerns are very important. Então, as preocupações dos é, cidadãos são muito importantes. Então, o que, que pertence a quem? Né? Então, as concerns, né, as preocupações pertence aos cidadãos. E por último, the president will meet with the country's leaders. Então, o presidente vai se encontrar com os líderes dos países. Né? Quem que pertence ao que aqui? Então, country's leaders. Os líderes pertencem aos países. Very good. E para finalizar, nós temos um exercício ali no Your Turn, que ele quer que nós façamos frases com os substantivos no plural, ali, possessivo, que estão entre parênteses. Então, na primeira frase, nós temos 
citizens, né, os cidadãos. Na segunda frase, nós temos jobs, trabalhos. E na terceira frase, nós temos teachers, né, dos professores. Então, façam três frases aqui. Eu vou falar para vocês a minha frase, tá? Mas vocês podem fazer a própria frase de vocês com pedaços em português, igual nós sempre fazemos. A resposta também vai estar lá embaixo no, na descrição do vídeo. Então, diz assim... The citizens' problems were hard to solve. Então, os problemas dos cidadãos eram difíceis de resolver. The citizens' problems were hard to solve. Na segunda, eu fiz assim. The jobs' responsibilities are difficult. Então, as responsabilidades do trabalho, dos trabalhos né, são difíceis. The jobs' responsibilities are difficult. E na última, eu escrevi. Teachers' lessons help students learn. Então, as aulas dos professores ajudam os alunos a aprender. Teachers' lessons help students learn. Legais. Então, essas frasezinhas vão estar lá embaixo na descrição do vídeo. Legais. That's it for that's it for today. Bye bye.